എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നടന്ന എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷയിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇഫ് എ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഫോംഡ് ബൈ സെവൻ ത്രീ ടു എക്സ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ ദെൻ വോട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ട് എക്സ് എന്നീ അക്കങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു നാലക്ക സംഖ്യയെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വില എന്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ട് എക്സ് എന്നീ ഡിജിറ്റ്സ് അല്ലെ എന്നീ അക്കങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സംഖ്യ ആ സംഖ്യ എന്ത് ചെയ്യണം ഒമ്പത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയണം അതായത് എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയുടെ അക്കങ്ങളുടെ തുക അതായത് സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതിൻ്റെ ഒരു ഗുണിതമായിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇവിടെ ഏഴും മൂന്നും രണ്ടും എക്സും കൂടി ചേർന്നുണ്ടാവുന്ന ആ സംഖ്യയുടെ അക്കങ്ങളുടെ തുക അതായത് സെവൻ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എക്സ് അത് എത്രയാ ഏഴ് പ്ലസ് മൂന്ന് പത്താണ് പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് എത്രയാ പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ അതായത് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് എക്സിനെ നമുക്ക് ഒമ്പത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ട് എക്സ് എന്നീ അക്കങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന നാലക്ക സംഖ്യയെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ട്വൽവ് പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക എക്സ് എന്തായിരിക്കും മിക്കവാറും ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ആറാണ് അല്ലെ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് എത്ര പതിനെട്ടാണ് പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതിന്റെ ഒരു ഗുണിതമാണ് ഒമ്പതിന്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലൺ ആണ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും പതിനെട്ട് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് അതായത് ആറാണ് അപ്പൊ എക്സിന്റെ വില എത്രയായിരിക്കും ആറാണ് അപ്പൊ ഏഴ് മൂന്ന് രണ്ട് എക്സ് അതായത് ആറ് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു നാലക്ക സംഖ്യ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒമ്പത് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയൻ മനസ്സിലാവുന്നോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുക എന്തായിരിക്കും ഒമ്പതിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും ഒമ്പതിൻ്റെ ഒരു ഗുണിതം ആയിരിക്കും ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർട്ടി വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ ദി നമ്പർ അൻപത്തി ആറ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് സ്ക്വയറിനെ നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന സംഖ്യ അപ്പോൾ ഇവിടെ അൻപത്തി ആറ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ ഉണ്ടോ ഇത് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം അതായത് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി അതായത് അൻപത്തി ആറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു അമ്പത്തി ആറ് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും അൻപത്തി ആറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എത്രയാ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാണ് അൻപത്തി ആറ് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എത്രയാ പതിനഞ്ചാണ് അപ്പം തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് അല്ലേ അതായത് അൻപത്തി ആറ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പതിനഞ്ചിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്ന് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണ് അല്ലേ പതിനഞ്ചിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് അതായത് അൻപത്തി ആറ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് സ്ക്വയറിനെയും എന്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കാം മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക മൂന്നായിരിക്കും ആൻസർ വരിക അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതായത് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിനും രണ്ടും കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ പതിനഞ്ചിനെയും രണ്ടു കൊണ്ട് അരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി നാല് കൊണ്ട് അരിക്കാൻ പറ്റും നോക്കൂ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിന് നാല് കൊണ്ട് അരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ പതിനഞ്ചിനെയും നാല് കൊണ്ട് അരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഏഴ് കൊണ്ട് അരിക്കാൻ
ആറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എത്രയാ ആറാണ് ശരിയല്ല അപ്പൊ സംഖ്യകൾ ആറും ഒന്നും ആയിരിക്കണം ഇനി എക്സ് പ്ലസ് വൈൻ്റെ വില എന്തായിരിക്കും ആറ് എ പ്ലസ് ഒന്ന് എത്രയാ ഏഴാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഏഴാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാ എത്രാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ആ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ റേഷ്യോ ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ ലിറ്റർ മിക്സർ ഇസ് ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ദെൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിൽക്ക് ടു ബി ആഡ് ടു മേക്ക് ദിസ് റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു വൺ ഇസ് പതിനാറ് ലിറ്റർ മിശ്രിതത്തിൽ അഞ്ച് ഇസ് ടു മൂന്ന് എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ പാലും വെള്ളവും ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പാൽ ചേർത്താൽ അംശബന്ധം രണ്ട് ഇസ് ടു ഒന്നാകും അപ്പൊ ഇവിടെ പതിനാറ് ലിറ്റർ മിശ്രിതമാണുള്ളത് പതിനാറ് ലിറ്റർ മിശ്രിതം അല്ലെ പതിനാറ് ലിറ്റർ മിക്സർ ഉണ്ട് അത് അഞ്ച് ഇസ് ടു മൂന്ന് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് എന്ത് ചേർന്നിട്ടുള്ളത് പാലും വെള്ളവും ചേർന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ആ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പതിനാറ് ലിറ്ററിലുള്ള പാലും അതുപോലെ വെള്ളവും കണക്കാക്കണം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന എന്താണ് ഈ പതിനാറ് ലിറ്ററിലുള്ള മിക്സറിൽ എത്ര ലിറ്റർ പാലുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ അത് ചെയ്യാ പതിനാറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ എട്ട് ഈ എട്ട് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് അതായത് ഈ അംശബന്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റേഷ്യോയില് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് മൊത്തം എട്ട് ഭാഗമുണ്ട് അല്ലെ അതായത് ഈ പതിനാറ് ലിറ്റർ മൊത്തം എട്ട് ഭാഗമുണ്ട് അതിൽ അഞ്ച് ഭാഗം എന്താണ് പാലാണ് മൂന്ന് ഭാഗം എന്താണ് വെള്ളമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പാലാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ പാല് എങ്ങനെ കണക്കാക്കും പതിനാറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ എട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ആ എട്ട് കിട്ടിയത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് മൊത്തം എട്ട് ഭാഗം ഉണ്ട് അതിൽ അഞ്ച് ഭാഗം എന്താണ് പാലാണ് അപ്പൊ പതിനാറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ എട്ട് എത്ര കിട്ടും ആ പതിനാറും എട്ടും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അതായത് പത്ത് ലിറ്റർ പാലാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതായത് പതിനാറ് ലിറ്റർ മിശ്രിതത്തിൽ പത്ത് ലിറ്റർ പാലുണ്ട് അല്ലെ ഇനി നോക്കൂ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ബാക്കി ആറ് ലിറ്റർ എന്തായിരിക്കും വെള്ളമായിരിക്കും എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പതിനാറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ എട്ട് അല്ലെ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംശബന്ധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അപ്പൊ പതിനാറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ എട്ട് അത് എത്ര വരിക ആ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് ലിറ്റർ വെള്ളം അപ്പൊ ഇവിടെ പത്ത് ലിറ്റർ പാലും ആറ് ലിറ്റർ വെള്ളവുമാണുള്ളത് അല്ലെ പത്ത് ലിറ്റർ പാലും ആറ് ലിറ്റർ വെള്ളവും ഇനി എന്താണ് ചോദിച്ചത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മിൽക്ക് ടു ബി ആഡ് ടു മേക്ക് ദിസ് റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു വൺ അതായത് എത്ര പാൽ ചേർത്താൽ അംശബന്ധം ടു ഈസ് ടു വൺ ആവും അപ്പൊ ഇവിടെ പത്ത് ലിറ്റർ പാലാണുള്ളത് ആറ് ലിറ്റർ വെള്ളവും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ പാലായിരുന്നു എങ്കിൽ അംശബന്ധം എത്രയായിട്ട് മാറും ടു ഈസ് ടു വൺ ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് ലിറ്റർ പാൽ ഈസ് ടു ആറ് ലിറ്റർ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഈസ് ടു വൺ ആണ് അപ്പൊ അധികം ചേർത്ത പാൽ എത്രയായിരിക്കും രണ്ട് ലിറ്റർ കൂടി അധികം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്ന് എന്നുള്ള റേഷ്യോ കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ആൻസർ എത്രയാണ് രണ്ട് ലിറ്റർ ആണ് അപ്പൊ എത്രാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ഇഫ് ദ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ദെൻ വോട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം ഏരിയ ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ കർണത്തിന്റെ നീളം ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആയാൽ ആ ത്രികോണത്തിന്റെ പരമാവധി പരപ്പളവ് എത്ര അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു മട്ട ത്രികോണം ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ എന്താ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ട്രയാങ്കിളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു കോണ് എത്രയായിരിക്കണം ഒരു കോൺ എത്രയായിരിക്കണം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ മട്ട ത്രികോണം എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കാണുന്നുണ്ട് എ യും ബി യും രണ്ടിന്റെയും ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ കാരണം എത്രയാണ് ഇരുപതാണ് ഇരുപത് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോ ബിയുടെ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ പാദം ചെറുതും ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലംബം കൂടുതലുമാണ് എയുടെ ആണെങ്കിലോ പാദവും ലംബവും ഒക്കെ തുല്യമാണ് അതായത് ഹൈറ്റും ബേസും ഒക്കെ തുല്യമാണ് അപ്പോൾ എ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സമപാർശ്വ ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വ
ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ എത്ര കിട്ടും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത് ഇതിന്റെ പരമാവധി പരപ്പളവാണ് കാണേണ്ടത് അങ്ങനെ പരപ്പളവ് കണ്ടെത്ത ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ബേസ് ആണ് അതായത് പാദം എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ലംബം അപ്പോൾ രണ്ടും എക്സ് ആണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഹാഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ എക്സ് സ്ക്വയർ എത്ര നമുക്കറിയാം ഇരുന്നൂറാണ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാ ആ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും നൂറ് എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ആ ത്രികോണത്തിന്റെ പരമാവധി പരപ്പളവ് അല്ലെ മാക്സിമം ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ നൂറ് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ എത്രാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ ചിത്രത്തില് ഒരു റെക്ടാങ്കിളും അതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയറും തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സമചതുരവും ഒരു ദീർഘ ചതുരവും തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടിന്റെയും ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ തുല്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കും രണ്ടിന്റെയും പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് തുല്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതിന്റെ ഏരിയ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ യെസ് സമചതുരത്തിന്റെ അല്ലെ എ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പരപ്പളവ് തുല്യമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ തുല്യമാണെങ്കിലും സ്ക്വയറിനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സമചതുരത്തിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കുക ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കുക കാരണം അതിന്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് കൂടുതലായിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ ഈ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതുക നന്നായിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം